ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പേസ് ഇൻ സ്വീറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത കട്ട്ലറ്റ് അതിനുള്ള ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നെത്തോലി അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നെത്തോലിയുടെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എത്തിക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഏഴ് എട്ട് ചെറിയുള്ളി വേണം ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ മുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിയേപ്പില ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ വേണം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി മുളകും കറിയേപ്പിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായി തന്നെ വഴറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നെത്തോലിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് വേവിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറി വരും എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ആവുന്നവരെ നന്നായി തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എനിക്ക് കളർ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പൊട്ടറ്റ നമ്മുടെ ഈ നെത്തോലിയിലേക്ക് നന്നായി തന്നെ മിക്സായി വരണം അപ്പം എൻ്റെ പൊട്ടറ്റ ഇവിടെ ഏകദേശം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടെടുത്ത് ബോൾസ് ആക്കി ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീനും മുട്ടയും ശരിയല്
ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ പീസ് കട്ട്ലറ്റും മൈദയിൽ മുക്കി അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും മറച്ചും തിരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കും മാറ്റാം ഇത് ഇത് നമുക്ക് കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ചായക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഫ